noches mis queridos líderes de Ovanza, les saluda el Club 410 de la Iglesia Dios es Amor de la localidad de Chillapata del departamento de Oruro. Mi nombre es Damaris Gutiérrez Burgos, soy líder del Club Ositos y en esta noche quiero contarles mi experiencia y un poco de mi testimonio en lo que es Ovanza. ¿Saben, mis queridos hermanos? Eh, un día domingo me vinieron con la noticia de que había la posibilidad de que yo participe en los talleres de capacitación del Club Oanza. Yo me sentí muy feliz e incluso lloré ese día de la felicidad que tenía. Pero pasaban los días y a mí no me decían nada. Entonces sentía un poco de desesperación, pero en ese momento yo doblé rodillas y... Lo dejé en las manos del Señor porque sabía si era su voluntad, se iba a dar o no. Y llegó el día del taller y a mí no me habían dicho nada. Y entonces yo me alisté para viajar con mi familia. Pero antes de salir, llegó esa persona que me dijo, vas a participar del taller. Y yo, tengo que viajar, le digo, tienes que tomar la decisión. Si te vas a quedar y vas a participar del taller de Oanza o vas a viajar. Y mi mamá me dijo, es tu decisión. Entonces yo dije, me voy a quedar, voy a participar. Y entonces así en esos días se fue haciendo la capacitación para el Club Oanza. Entonces pasaron los días y entonces se vino el momento de dar inicio al Club 410 aquí en Chayapata. Entonces muchos de nosotros estábamos ansiosos, nerviosos, porque a pesar de que habíamos tenido la capacitación, entonces muchas cosas sabíamos que íbamos a aprender en la cancha porque ahí es donde se aprenden muchas cosas donde íbamos a tener la convivencia con los niños como éramos un club nuevo tal, hemos empezado nos ha costado iniciar tal vez hemos tenido fallas buscábamos cumplir con el tiempo con las reglas con la disciplina que deberíamos tener y así fuimos pasando sábado tras sábado Tal vez con muchas dudas e inseguridades que teníamos. Y pues ahí se vino la pandemia. Y tuvimos que parar, como todos lo hicimos. Tal vez ahí tuvimos un arranque y tuvimos de que frenar de repente. Entonces era un golpe tal vez muy duro para cada uno de nosotros. Pero de ahí pasaron los meses y tuvimos una pequeña reunión donde decidimos tener devocionales. Donde decidimos que íbamos a, a tal vez muchos líderes a continuar. Y entonces iniciamos con los devocionales que fueron de mucha ayuda y mucho fortalecimiento espiritual. Y decidimos que íbamos a, a que sa, cada sábado íbamos a tener ese devocional por las mañanas hasta que iniciemos nuevamente con el club. Y entonces eso nos ayudó a unirnos como un solo cuerpo a todos los participantes y líderes del Club Oanza. Y entonces eso fue un aliento porque eh, en los devocionales es tal vez donde nosotros dejábamos las aflicciones que cargábamos para en la tarde estar con una sonrisa muy grande y también cada devocional que teníamos nos ayudaba a crecer espiritualmente, a tener una mejor comunión con el Señor. Y de la misma manera aún lo seguimos haciendo en la actualidad cada sábado por las mañanas antes del club. Y la verdad es que eso eh, es algo muy lindo porque aprendemos, tenemos comunión con el Señor. Y es algo que nos alivia, se podría decir, porque en la tarde estamos con los niños y estamos muy felices. Y yo hacía también una comparación en lo que era antes y es ahora. Y la verdad me alegra mucho el avance que hemos tenido. Porque ahora, como yo soy parte del Club Ositos, yo me preocupo si mi osito está viniendo o no está viniendo dentro y fuera. De la mayor parte de mis ositos yo los conozco. Entonces vemos que hemos ya mejorado y hemos tenido ya casi un 100% del avance. Y el aprendizaje de los niños que demuestran la verdad es que da una alegría muy grande. Entonces, tal vez hemos tenido muchos tropiezos en nuestro camino, muchos tropiezos tal vez en nuestra vida que llevamos, lo estamos estudiando, pero aún así seguimos adelante, mis queridos hermanos. Me siento muy agradecida con el Señor por permitirme ser parte de OANSA y también animarles a todos ustedes a que continuemos con este compromiso, porque es muy importante, tanto para nosotros y también para el crecimiento espiritual de cada niño, joven y adolescente. Me despido a nombre del Club 410 de la localidad de Chayapata del departamento de Oruro. Saludos a todos ustedes.